നമസ്കാരം രമ്യ സ്നാക്സ് കോർണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ വേർടെക്സ് ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് ദി അതർ ടു ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഡ്രോ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിത്ത് ഓൾ ത്രീ വേർട്ടീസേഴ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സർക്കിളും ഒരു ട്രയാങ്കിളും വേണം കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വിത്ത് വൺ വേർടെക്സ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വേർടെക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കണം സെൻറ്ററിൽ ആൻഡ് ദി അതർ ടു വേർട്ടീസേഴ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ അതായത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരണം ഒരു സർക്കിൾ വേണം ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വേണം കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വേർടെക്സ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം പിന്നെയോ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് വേർടെക്സും എവിടെ ആയിരിക്കണം സർക്കിളിലെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ട്രയാങ്കിൾ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ വേർടെക്സ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദി അതർ ടു ഓൺ ദി സർക്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഡ്രോ അനാദർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് സെയിം ഏരിയ വരുന്ന വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിലെ എല്ലാ വോട്ടീസും എവിടെ ആയിരിക്കണം സർക്കിളിലായിരിക്കണം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്നതും പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എവിടെയും വരണം ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിളിലും വരണം ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നുകൂടി വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസ് ചൂസ് ചെയ്യുക ബേസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ടെക്സിൽ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ഏതാ ബേസായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ലൈനാണ് മാറാത്തത് മാറ്റേണ്ടാത്തത് ഏതാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സും എവിടെ വരണം സർക്കിളിൽ വരണം അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ സൈഡ് ബേസായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് പോയിൻസും സർക്കിളിലാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി വരയ്ക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് മാത്രം മൂന്നാമത്തെ വോട്ടെക്സ് മാത്രം എവിടെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി സർക്കിളിൽ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ബേസായിട്ട് ഈ രണ്ട് വേർട്ടെക്സും സർക്കിളിൽ വരുന്ന സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് വേണം ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ടെക്സിൽ പാരല ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് വെർട്ടെക്സും എവിടെ വരണം സർക്കിളിൽ വരണം അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ സർക്കിളുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടത്തെ പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റും ഈ ബേസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് നമ്മുടെ പഴയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതേ ഏരിയ പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഈ പുതിയ വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടെക്സ് എവിടെയാണ് മൂന്ന് വോട്ടീസസ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ വരച്ചെടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മൂന്ന് വോട്ടെക്സും എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സർക്കിളിനകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സർക്കിൾ വരച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ദൻ ഓക്കെ ദൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റേഡിയസ് ചൂസ് ചെയ്യുക റേഡിയസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വേണം അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ സർക്കിളും കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ സർക്കിളും കൂടെ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സർക്കിൾ രണ്ട് പേരും ആയി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കണം അവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഒരു വെർട്ടെക്സ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വേണം അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി രണ്ട് വോട്ടീസസും എവിടെ വേ
എന്താണ് ഡ്രോയ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ വേർട്ടക്സ് ഓൺ ദി സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദി അതർ ടു വേർട്ടീസസ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു വേർട്ടക്സ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ബാക്കി രണ്ട് വേർട്ടീസസും സർക്കിളിലും വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്ന എന്ത് വരച്ചെടുക്കുക വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ അവിടെ എങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതേ ഫിഗർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വേർട്ടക്സ് സർക്കിളിലാണ് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എ ബി സി ഒ അല്ലേ നമ്മൾ സെൻറ്റർ കൊടുത്തത് ഒ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സർക്കിളും ട്രയാങ്കിളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി എന്താ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാലൽ ലൈന് വരയ്ക്കാം ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ പാലൽ വരയ്ക്കാം ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ എയിൽ കൂടെ പാലൽ ലൈന് വരച്ചിട്ട് ആ പാലൽ ലൈൻസിലെ ഒരു പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏരിയ മാത്രം ഈക്വൽ ആയാൽ പോരാ വരച്ചെടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടീസസും എവിടെ വരണം സർക്കിളിൽ വരണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേർട്ടക്സ് എവിടെ ഉണ്ട് എയും ബിയും സർക്കിളിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടക്സ് നമ്മുടെ ഒ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സർക്കിളിൽ ഇല്ലാതെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടക്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും എവിടെ ആവും സർക്കിളിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഈക്വൽ ഏരിയ വേണമല്ലോ ഈക്വൽ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക പാരലൽ ലൈന് വരയ്ക്കുക അപ്പം ബേസ് ആയിട്ട് എ ബി നമുക്ക് മാറ്റണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി ബേസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എ ബിക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കുക പാരലൽ വരയ്ക്കുക എന്താ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പാരൽ ലൈന് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ലൈൻ ഓക്കെ അതെവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ ഏത് പോയിന്റ്സിലാ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പാരലൽ ലൈന് വരച്ചു എ ബിക്ക് പാരലൽ ലൈന് വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടക്സ് എവിടെ വരണം സെൻ സർക്കിളിൽ വരണം അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ എവിടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടീസസ് എടുത്ത് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാലും ആ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ഒ എ ബിയുടെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ഏരിയയും വരണം മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടക്സ് സർക്കിളിലും വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എന്താക്കിയെടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടക്സ് ആക്കിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചെടുത്താൽ ആ വരച്ചെടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ പോയിന്റാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റിലോട്ട് ചേർത്ത് വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് ചേർത്ത് വരച്ചാൽ എങ്ങനെ വരും കണ്ട ഇവിടെ വേറൊരു പേരെടുക്കാം സി കൊടുത്തു അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ആണ് മൂന്ന് വേർട്ടീസസും സർക്കിളിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി വേർട്ടക്സ് ഇവിടെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം ഇതേ ഇതേ രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വേർട്ടക്സും ഇപ്പൊ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇതേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം തന്നെയാണ് എന്ത് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ തേർഡ് വേർട്ടക്സ് ഡി മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇത് സർക്കിളിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എ ബി സിയുടെ ഏരിയയും ഒ എ ബിയുടെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും മൂന്ന് വേർട്ടീസസും എവിടെ തന്നെയാണ് സർക്കിളിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബേസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേണ്ട ബേസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ വേർട്ടക്സ് എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അത് കണക